好了，那么看看今天的比赛，那么今天这场比赛呢是预告啊，传说中的猴七大战，也就是传说中的这个华帽大战啊。这华帽呢就是什么意思呢？就是这个华阳和假帽啊，咱们传说中的帽叔啊，三十来岁了啊，但是事实上小狼也奔三的人了，你说是不是啊？好了，那么咱们不多说废话，比赛呢也正常开始。华阳大伙儿知道老朋友了啊，传说中的龙珠猴。其实他之前的主力呢是龙包猴啊，那现在呢这个假冒呢还是选择了这个传说中的真七组合啊，也就是这个真七蛇、真克里斯，也加上这个八神，也就是大蛇组啊。但是为什么加上八神也算大蛇组呢？因为这个八神嘛啊，本身也是有大蛇这个这个血统啊，就这个意思啊。大家可以看到，现在这场比赛已经是刚刚开始，第一局上来华阳的龙二玩的还算是非常不错，他呢。龙二呢是以呃以这个牵制和防防守和牵制这个舰长，但是呢确实是抓住了这么一个机会啊！你可以看到八神呢打也打不进去，所以说吃了亏。不过这一局克里斯好像是，呃切入点掌握的不错，起身飞行道具魔死。嗯、这场比赛啊，这个跟大家伙讲一下，这场比赛呢是一抢的非常少。啊，抢的非常少，一场面抢五的比赛。那这个比赛呢，就是传说中他们打的这么一个这个组，就是说白了就是一种组组组队赛啊，不是组队赛，就是一种这个呃，来自于这个猪仔仔风啊，就传说中丰碑的一个比赛啊，不是组队赛啊。就他们这个比赛呢，属于一个双败制。然后呢，在淘汰过程当中呢，啊，打出了这么一个精彩的视频。尽管的短，但是这场比赛非常的精彩，大家伙可以来看一下。那第一局上来之后呢，两个人就使出浑身吃奶的劲儿啊，这一局假冒高手的呃克里斯。他呢是 KO 掉了龙二，然后又单挑掉了大猪。其实克里斯呢打大猪，他最牛逼的就是他跟大猪抢空的时候呢，他不吃亏。很多人都说啊，大猪在空中属于这个呃空霸啊，非常烂。哎，这个但是呢，碰见克里斯有的时候吧，你想想啊，也许挺根儿的，因为他的下重手呢，防空非常好，跳 CD 呢又是抢空非常厉害，所以说克里斯打大猪呢，完全了就完全也不能说这个克，也不能说被克，说克里斯是一个非常独立的人啊。好了，看看直接一个反摇 ，A B 闪身朝天脚一蹬，然后飞行道具压起身，走，哎，咱们看这个重手，这个重手看起来好像有点这个 C 头的意思。结果是让呵呵，结果是让那个猴子抓住了一个飞翔角，跟掉。那这一局是双方最后一个人物上场，七加射这个排排底。其实这个组合呢挺好的啊，八神给克里斯克里斯的留气儿，然后呢克里斯给七加射多留一颗气，这样的话这个组合呢也显得属于那种留气儿留的非常牛逼的那那种组合啊。下重手防空，这招呢，我们我我管它叫什么呢？叫这个撩空手啊，一个手放到另一只手的这个这个上，然后往上一狙，来了，咱们看一下三点，这必杀 ，K O 一比零。华阳呢这一局应该说吧，他打这个打七加射的时候呢，你可以看到他多注重于在空中的游走，然后呢突然来一套狠招。事实上这招呢，在小的时候啊，这个我们游戏厅里面也好多人这么玩猴子，只是肯肯定没有他玩的这么厉害。但是这种玩法属于什么呢？就是说我先不给你接触，我就一顿神谎，然后呢，我打不着你，你也打不着我。但是你想打我，坏了，我的运动轨迹呢，就是等你来打我，这时候我扎你。像七加射呀，像什么，比如像我们小时候有很多人愿意玩什么七加射，愿意玩什么那个克克拉克啊，像这种类型的角色，呃，怎么说呢？比较依靠于这个什么起跳啊、闪身那之类，很容易中这个猴子圈套。当然呢，也不能说被克，尤其是这个真七，真七呢，其实他呢，这如果粘到猴子呢，猴子也是不好办的啊。看一比零之后，这一局华阳龙二依然是打得非常的嚣张，但是这一局看看抢空一点，落地下盘轻手，呃、啊，不，这个这个下轻手，咱们看一下空中抢空，忍一下，左右左右下轻手非常的远，前跳臂。呃，龙二最牛逼的就是什么呢？就是跳轻腿呀、啊，下轻手啊，这种类型的招式啊，特别特别快。而且呢也特别长，而且加上呢，说白了啊，可以取消出招。你比如说跳轻腿可以落地重手，下重呃可以下重手接踢烟，然后呢，包括呢跳臂也可以接平头，以及这个下轻手可以接踢烟，都是啊，都非常好的好的招。然后看这一局花阳已经是没谁了啊，龙二呢是直接往里打，然后还抓住了指指令头必杀。咱们看一下麦总显示。他是一顿这个下重手腾空骗对方起跳落地下盘三点接踢杀，然后前前重手接升龙，然后打对方起身的时候呢，这种时候啊反呃反摇前接反摇手这个提前输入呢，为什么牛逼呢？就对方有晕点，他不敢动，他生怕自己动一下被打晕，越是怕晕越容易被抓啊！大家伙懂这个意思啊？等下齐亚社站 A 想要反摇没接上。龙二只要跟霞社控制好距离啊，然后这个霞社确实不太好办
，跳过来，两个人同时出警动头，他系统判定给了齐亚设，前冲一点小抓，齐亚设反而摇了一个正正手，呃，或者是反反手，咱们看跳，呃，咱们看这个抢空跳地落地是指令头，两个人互相择了一下啊，互相择了一下，这应该是反反手。如果没猜错，这应该是啊，反反手啊，这个正正正手手，尤其是塔拉幺，印度尼西塔拉幺，就那个啊。好了，跳过来，托马斯一点前跳 C D 卡空，直接转球转死。这一局呢，由于被一 v 三啊，由于被打成一 v 三的局面，所以说分盘还是有点难。不过不得不说啊，其实齐亚社打这个龙二呢，两个人也没有说谁有优势劣势的。齐亚社拳脚方面上也不比龙二短，而且这个。双方啊都是属于这个主角这个 boss 系的，就属于那种就是说大蛇大蛇八阶级那种啊，龙二和这个和这个瞎射都属于啊。来看现在这边的两个人对天，假冒已经是连输两局，这一局呢八神开始防守。其实华阳，你看你说很多人说华阳龟，但是龙二这种人呢，一旦打进攻的时候呢，你说他他龟吗？他也不龟，他也是为了多打点血。好了，跳 CD 破防。切防过来，重手一摸，落地下盘三点，这是铁死啊！这种情况下接皮鞭，接啥都是死。如果要是装个逼的话，也可以下轻手接皮鞭啊！你看三点之后下轻手接皮鞭也是死，但是呢，这个尽尽量是多打点气儿是比较比较重要的。来看这边的克里斯，轻手回攻下盘两点，这个下轻手如果再长一点的话啊，如果他的下轻手长，有点像八神的下轻手，那就牛逼了。那就确实是啊，这个接切轻手再接必杀，那多多么嚣张的一件事情！龙二这一局既然打进攻，前冲被好的这个打机头裸有点有点不可思议啊！这种招式正常，要是跟这个龙二的指指令头去拼，那铁是不合适。你看下重手之后呢，前前打机头，龙二好像是想要出下重手，而且龙二的下重手有个缺陷，就是说如果对方是蹲姿或者说身身材比较矮小的话呢？下重手呢是离得越近越打不着，啊，离得近越打不着，漂亮！克里斯这一局非常牛逼，后跳 C D， 大猪被打了一套狠招啊！轻手一摸，前前下盘三点再来，好了，非常的稳啊！这种情况下没有选择要接这个必杀，选择了接这个大生龙，大生龙在九七当中打血还算是比较不错的啊，比较多。那大猪呢这一局就完全被克。克里斯上演了第一局的这种这种效果，但是很但是对方的猴子也是很恶心啊！连续了两个跳 C D， 正是没跳被压制，下轻手还是有点短啊！跳 C 飞墙角，再跳 C 飞墙角，这个飞墙打中之后呢，会晕的啊！后闪身过来，后拉，下轻手，轻手背刚，远距离原地起飞，这个原地起飞一旦打中啊，那基本上啊，你想想那是多么高兴的一件事，猴子立马就就高兴了，反摇过来一个地头。这是打空打空防，咱这个两个跳 CD， 前前走过来一个地头，但是对方起跳是一个朝天脚防空，反要一压制，小成龙压起身，然后再一个反要打空防，落地呢这个头技呢是可以拆的，不过猴子好像是有别的想法，这个九七拆头呢是拉下啊，拉这个垂直向下，然后呢拆头是最好的。看这一局龙二面对八神，腿绊之后下盘起手提边，远距离看看再下盘起手。就是干啊！直接发波，龙二，然后咱们可以看到龙二现在感觉没有下重手，龙二混不了的节奏啊！看看回人一刚，落地再刚回来，两个人这一打得很爆，尤其是哎这一局，八神有点有点可爱啊！腿绊大葵花一点，刚才八神明明可以赢的啊，结果最后这这个这有点太嘚了。指令头打一下，落地再打重手防空。如果是下重手的话，咱还不清楚。但是如果是重手的话，应该是铁死啊，打不着人。好啊，现在这一局打住，转球一点。假冒呢？刚才其实克里斯能打出优势啊，我觉得假冒确实也是下功夫。连续的前跳，腿绊一脚。C D 取消，然后呀，我感觉好像，我感觉好像这个华阳还是这个心情嘛，他就他可能太太想抓指令头了吧啊，我估计是太想抓指令头了，所以说这个必杀摇的有点有点这个差强人意。啊，这当然这一局呢，被假冒的八神打成这种局面呢，形势不容乐观，因为华阳的猴，我我个人觉得猴子吧。
。其实猴子，你像猴子打这个煤气大猪打大门，其实他心里不虚，反而呢打这种特殊的人物啊，像克里斯啊，像七侠社这种英雄人呢。他到的这这，我觉得是心里有点虚的，因为一是很少打这种人，第二呢是这种人也挺厉害，就好比这种人呢，他不被别人克，当然他也不一定能克谁谁谁，只是呢这种人特别可怕啊！岩抢过来轻手，空中抢空，猴子再挠，直接打晕，很少哎哎哎哎，这有点装逼了，他这明显前轻手，然后粘墙斜扎接旋风啊。<咳>可以节省一颗气，但是他接必杀也可以，但是他没接，啊，没接上啊，明显就是，明显就是操作出现失误，有点装逼。而刚才他为什么装逼呢？啊，其实最简单的就是下重手、前轻腿、轻呃直接接必杀呢，最最稳，怎么地都死了，是吧？怎么地他都能死了。可是他这个想法啊，我觉得太恶心了。咱们看看刚才剩多少血？跳 C 飞墙角，在空中跳 C， 再跳 C， 直接打下盘起手，再跳 C 打晕，还剩挺多血的啊。好了，看看猴子这一局，后拉，两个人还是就比较在意攻击距离。猴子也是非常的小心啊，你看他飞来飞去的，突然一个跳 C 小来了，三点，去呃选择接旋风，但是没有晕呢、啊，哥哥啊。这种情况下，他要想要接必杀的话呢，打血是多，但是打血完了对方也不会死，所以说他有他的想法啊。下重手一撩，后拉轻手托马斯。猴子有点危险啊！对方暴气一旦抓住指令头，那对于猴子来说是非常致命的伤害。回身一刚，托马斯，哎呀，下轻手没有确认，逆向一顿摸，空防一脚。老、啊、汉，时间快到了啊，还剩六秒五秒，猴子磨一，哎呀，为了磨这么一下也是拼了啊！加设直接防住落地抓必杀，你可以看到啊，他的心理空防落地。你如果要是跳 C 接重腿的飞翔脚，没准儿啊，这个还没事儿。结果是直接裸轻腿飞翔脚，那直接空防落地就抓你了，是没商量的啊。那这太嘚儿了啊<咳>！啊，当然现在这边的龙二，连续的前跳跃攻击，看看。二比二之后呢，两个人打的还是很很用心的、啊。对于假冒来说呢，他真正的杀手锏就是这个七压射和克里斯八神呢。如果打得好，那他这一局优势打打的不好，确实也靠后面两个人。呃，很多人曾经对假冒说过啊，如果假冒呢反应速度再快一点点，然后呢八神如果这个能练到这个一线顶，那么假冒绝对是，呃，这个能能算上是一号人物啊。但是呢，不得不解释啊，假冒也是曾经获得过非常好的成绩，而且呢，假冒他这个人物特殊归特殊啊，你要知道，假冒自己也承认，他可能是玩这个珍妻和这个克里克里斯呢啊，不是玩的最好的，因为很多人他不玩，但他一定是最执着的啊。好了，这这一招是打了龙二一个满堂彩，打了很多的血啊，跳臂抢空，下手手腰空，腿绊一下，空中再抢，下手皮鞭。克里斯这种人，这种人啊，如果说打龙二的话呢，他最他最害怕的是龙二的这个裸劈。但是呢，他有气儿的时候，他可能会其实最有想法；没有气儿的时候呢，这个裸劈鞭嘛，你你你，你比如说你这个跳 CD， 你小跳就是被抽，大跳呢，人家可以反应过来，比如收招或者是朝天鞭或者下重手，就是想法也是不太好啊。龙二这个人呢，也是也属于那种啊，就是挺膈应、很讨厌。这个人就是你玩的时候，你觉得好像，哎呦，我怎么就玩不了那么厉害？但是当你打那种厉害的龙二的时候，你就觉得，你就玩起来你就觉得真讨厌啊，膈应他啊。当然这一局下设是一个咕噜币，这招呢就是传说的咕噜币啊，就是也就是闪身抓，站 CD 顶拆，然后忍一下之后咕噜币。这个咕噜完了之后呢，看看大猪，跳 C 转球暴气，远距离之后看看啊，这边跳过来逆向。空中抢空，大猪呢？他确实心里啊比较这个，他害怕这个七压射离得近，因为拼指令头呢，七压射并不弱于大猪，而且七压射指令头非常的多，正反必杀，而大猪呢只有一个反妖减手。当然这一局呢还是利用拳脚的优势啊，跳 C 打得非常不错，一个后线 A 后拉之后呢，七压射好像，呃想利用这个拳脚再往前打，可是闪身的一瞬间还是被跳 C 打中，就算没打中啊，你要是闪得晚一点没打中，或者闪得闪得早一点。落地还是会被抓，所以说大猪呢，他如果把距离控制好，其他设施插不进去
。尽管这个虾是个跳重腿啊，可能也非常长。看这局三比二，两人打得很焦灼。下出手之后呢，前前直接一个抓跳 CD 下盘起手，远距离落地，直接 C 头一杆。好了，被八神抓过来，回过来重手接回哈三式，然后再看看左右想要抓。刚才他走的有点远啊，他因为他害怕被对方起身抓了，他走的远，如果走的近的话，那绝对是可以抓到龙二。最终呢，还是一个重手，呃，一个消风抓过来，重手接必杀。咱们可以看到啊，这个掏裆手落地一个抓之后呢，龙二并没有反应。龙二呢，如果有一颗气在身上的话呢，可以选择摇反反轻手。对方跳过来的话呢，要不我就抽你，呃，皮鞭抽你；要不呢，我就是反反轻手的必啊，反反手的必杀。当然呢，这个就是说白了就是复合性使命，说白了就是多择一套啊，就只能是择一下。好了，又是原地跳抓，果然啊，这个男呃，果然啊，我想说啊，这个跳抓这个招式啊，有的时候真是你反应也反应不过来，没有强力起身防空的招啊，这个、跳抓太狠了。A B 闪身直接一个头，前前 A B 闪身，这种情况下刚才不应该出下重腿啊，如果如果是老 K 的话，就是扑，再出这个扑地。如果出铺地的话呢，刚才八神就悬了。当然这一局可以看到八神是一 v 三的局面，三比二之后呢，假冒并没有用后面两个人能创造出什么样的精彩，反而是第一个人物八神获得了这么大的优势。看看后拉，猴子起飞，空中一抢，还还想跳抓萧峰啊，已经是想太多了。这个猴子如果再中这招的话，好的，这个抓过来没有接中手，花阳想法是。我怎么又被抓了啊？他想的是我怎么又被抓了？大升楼摇起来，轻重飞空，明显是要一 v 三的局面啊！就想打一 v 三，正在这个争取，但这点血呢不足以被这个猴子去牵制。你看猴子正常啊，他恶心在哪儿呢？就是说我你没血了，我飞来飞去磨你你也好，扎你也好，那你就是点忍着，尤其是在你没有气儿的时候啊。逆向跳地回身一刚，当然这一局克里斯没有气不假，可是血量非常多。在打猴子的时候呢，他现在看看是怎么个情况，他选择了打防守牌啊，下重手撩空，下重手前一手直接反摇背刚，又是麻花手，你看这个麻花手啊非常变态，逆向有晕，哎呀，他这个跳重手如果飞翔角接上的话，那会晕的啊，接上之后呢下臂应该下臂就会晕，或者是下臂下 A 站 A。反正是轻攻击，不要小看啊！晕值也，反正是晕值低是低，但是它并不是没有啊。三比三平，两个人这个基本上呢，都是能出。哎，我我感觉什么回事？假冒有两次八神创造出的这个优势，然后呢，华阳有这个两次龙二创造出优势，剩下的都是靠这个这个猴子和七加射啊，这个克里斯什么之类的啊，连续的前前下盘，抓过来，再重手葵花三式。好了，翻过来落地再抓跳抓，这个跳抓华阳非常害怕啊！你可以看到啊，好像华阳呢不怎么吃跑抓，但是这个跳抓呢非常吃。腿绊一下，前冲提鞭。龙二血量不多，反而呢选择了开始进攻。好了，空中抢空，直接往后拉。这个好像在拉的过程当中啊，也意识到时间不够了啊，还是再往前顶一顶吧。提鞭抽完之后腿绊，你看他这种的，你说他龟吗？我感觉这就属于什么呢？就是动态牵制啊，不是说，咱不是说龟，因为你，哎，对你这种就是龟了啊，时间到了。但是你，你想啊，你有点你再这么想，那我血比你少，然后时间还快到了，我肯定得往前打进攻啊。但是在进攻的同时，也不能盲目的打，跑到一个非常恶心的距离，我能摸着你，你摸不着我，这个就是动态龟啊，这就是动态龟。看看现在，落，大哥了 r o n g three。Ready go, p i a K O， 啊，应该是 two 啊，不是 three 啊，就是直接上来一个一个地头，一个登山梯就就直接给登没了啊！左右左右，暴气看看大猪，黑丝往后拉，手里拿两团火，真是过瘾啊！直接气功，远距离再跟气功打 counter， 跳 CD 卡过来，各种不控制啊！好了，跳 CD 顶一脚，逆向啊、呃，但是没追上啊，回身一顶，再跳 CD 有 counter， 但是距离比较远，连续的往前拍，看看这一局假冒，应该说有点这个逼人太甚啊，在空中现在明显大猪看见克里斯之后啊，他他这个空中优势就没了，转球也好还是跳 CD 也好出不了，你看没看，根本就出不了
麻花手，又是后手起跳，后手起跳 ，CD 都能拍大猪啊！确实也是让大猪意识到啊，天外有天，人外有人呐、啊。一直以为这个大猪的这个抢空基本上是无敌的，事实上并不是这样的啊，事实上并不是这样的。好啦，直接哎哎，回马枪没回没没回轴啊。回身一张跳地再落地下盘，后拉来了必杀。好了，这一局猴子呢没有让克里斯再打更多的血，而且呢还没有让呃克里斯多留一颗气球。他应该啊、呃、留了。最后这个必杀打打这个气儿非常多啊。然后呢，七压射是两颗气儿，猴子呢是一颗。七压射开局抢空，闪过来空中一打，空防一杠。好了，呃，七压射呢，就是有哎，其实七压射打猴子进攻的时候吧，他特别另类啊。七压射呢，就是啥，重腿的时候呢，你必须得后防，不能蹲防。然后呢，我下住你你你起身的时候想要起飞，还得拉住下，这猴子还得拉住蓄力啊。所以说这个七压射有的时候打猴子打倒之后，猴子非常讨厌啊，非常非常讨厌。跳 C 抢空飞墙角逆向轻手直接必杀，但是这并不足以把角妙给秒杀，而且时间还剩下十几秒钟。猴子看是打防守牌还是怎么样？飞行脚一丝血，起压射，然后被轻轻一摸 ，A B 闪身下住手防空前前后闪身过来托马斯，我去，再托马斯一个残血起压射翻盘啊！猴子完全没有想到啊，完全没有想到，这个太嘚儿了啊！当然咱们可以看到，现在这边是面对着。四比三，面临着这个赛点啊，假冒也是这个非常嚣张的派出了八神首发啊，毕竟呢肯定是这么，但是呢这也不是不是肯定的啊，如果假冒落后的话呢，经常他选择把这个瞎射首发，其实瞎射首发也也也挺好的啊，只是留气儿不太好而已，因为瞎射这个人呢，他属于这个咱说啊，属于那种 boss 组啊。游戏方面上只跟八神龙二啊什么的这些大猪什么的有关系，而且加射呢这个人呢是怎么回事呢啊？就前期的时候呢也是多靠于这个拳脚进攻，必杀呢判定高，你没有气儿，你长气儿也慢，啊，制御能力还不好，所以说啊，真七不要不是咱们大家伙想象的那么厉害，他只有排到最后就跟大门似的啊，就跟排到最后你有三颗气儿之后啊，这个这个非常猛。当然，这一局可以看到华阳已经到生死存亡之秋，所以说呢，他现在啊打得非常的稳。哎呀，稳个妹呀，哥哥，还前前升龙。好了，这一局在还剩十秒钟的时候，由一个波引发的血案，能量闪身掏挡手，前前跑抓，鬼步过来重手接葵花三式，正好打血。这种情况下呢啊，八神连续的后闪身，连续后闪身也可以赢，但是呢，他选择了升龙往前打。除了自己可以加气之外呢，也可以这个，如果要是能把对方的这个刚 CD 骗出来，也可以啊。看现在这一局，好的，刚刚一起跳就被 CD 直接打中。看看这一局，两个人打的是比较接近啊，比较接近。看看克里斯跳过来被刚，远距跳 CD 挥空。踢一脚，逆向回身下盘起手背刚，克里斯好像有点儿，这一局好像在空中被对方的防守打得有点懵了，就是跳 CD 我就空防，好了原地起跳 CD 落地再抓，假冒好像陷入了一个角落深坑，完全不知道该怎么出去啊，跳地再前跳好了，这是一个直接的掏裆手，下盘再次的背刚，华阳这一局很稳。而且他没有被诱惑啊，他就是我一点一点摸你，或者我抓你个指令头，我怎么都行，我没有必要说好像什么跳 CD 跳 C 打你好几打你非常疼，没有那个必要，我只要把你限制住了，你早晚会死啊！连续的轻手，这走轻手之后呢再抓，但是走轻手的一瞬间呢，如果摇指令头压键的话，应该是会反抓的啊！原地起跳没抓头，华阳没有反呀，托马斯前跳 CD 回身，跳 C 落地再被抢抓。华阳这一局应该说大猪呢已经是，应该是 MVP 了啊！扣下来，三个指令头，先后两，三个指令头，我天！后拉之，哎，我还想说四个指令头呢，人家闪身过来送啊，送头，结果你还真被人给抓了，连一个轻手点过来，闪身过来，下一手再跟必杀，这是一个正正手的必杀啊！当然可以看到这个点轻手啊，确实有的时候你也觉得怪怪的，他就摸你，然后速度非常快，发招和收招都快，然后你还没招
，你打不着他，多嘚儿吧啊！托马斯反摇，直接轻手背刚，这局假冒还是有机会的啊 ！C D 顶过来，前前追人，防空手，再防空手，一下啊、哎，总总是这么防空也不对啊！猴子刚才如果反应快的话，下重手接必杀，但是没有气儿，走过来。托马斯，空中巧空逆下，现在猴子反而是比较紧张。加设看看，蹲着不动空防，顶得太远了啊！有的人防御之后呢，被会被推得很远。这还是逆向起跳 C 勾中，咱们看这个后拉，前跳 C， 原地起飞垂直下啊，没有垂直下，是往后斜下扎，然后呢马上前跳 C， 打中加设，这样的话是四比四平啊。一场强无的比赛呢，也是打得如此的激烈啊，也是醉了。龙啊，八神的时候你可以看到，现在假冒也是刚才差一点啊就实现了翻盘，但是最终并没有。这一局八神打得不错，有晕点，直接打晕，前跳 C 抓过来，重手，哎哎哎,哎，假冒这个有点扯了啊，落地再前跳 C。一一点血，一个重攻击就会死啊！腿霸耳龙二，前轻手打起跳，下重手再打后跳。这是由于假冒过于着急啊！由于假冒过于着急，咱们看，这是一个波的重攻击，两个重击抓过来，三个重击，四个重攻击半，然后呢再打一个重攻击腿霸啊！你加两个葵花，六个重攻击直接打晕。事实上，你可以看到的。这个原本啊，八神应该是可以不费血的，跳地抓过来，重手再跟必杀。看看这一局，华阳，哦，原地起跳萧峰，这个萧峰如果抓过来之后重手接必杀，那华阳是死定了啊，妥妥死定了。来这一局的话，呃，当然残血的大猪呢，能能牵制这个克里斯多少血呢？就要看华阳怎么拼了。远距离，暴气一点，左右左右，跳 A 抢空，落地下盘背刚，好、啊，这个小升龙打过来，正身位跳地再打回身，升龙一点，腿绊一下，转球一下，在远距离，轻手一摸，腿绊在后前手拉过来，漂亮，直接一个抓啊，这一下呢还剩下最后一块血，腿绊转球，回身再站,站 C。漂亮，直接前前抓啊！这么远距离的抓呢，我我我我就说嘛啊，这个大猪呢，有的时候他也是无风能起浪的啊。你给他一个机会，他能磨死你，他他不是说赖啊，他就是说，就我把你就刺挠的啊。六十秒来吧，我肯定是给自己的后面人留气儿，然后呢，我就没事就摸你，没事就摸你。你说你这个多嘚儿吧啊！看加设，跳 A 过来，再打抓，这是一个跳跃攻击，挥空落地，然后呢往后打的一个指定头压剑啊。朝天雕 A B 闪身咕噜币，死没死？啊、呃，死了死了死了死了！你别看这个大猪的皮糙肉厚啊，但是，但是加设的必杀呢，血量也是非常多的。只不过这一局呢，由于大猪呢是打乱了节奏啊，原本是一个一 v 三的局面啊，没打出来。跳 C 抢空，逆向回身，加设下重手再防空，两个人怎么办？再下重手防空。直扎过来，落地下盘，至回身直接正摇 C， 前冲要点轻手吗？连续了两个重腿后拉，加设还是有机会啊！你看啊，他确实是，他打猴子的时候呢，他一些拳脚呢，猴子也挺恶啊，觉得挺恶心的。两个人现在开始拉开距离，飞翔脚，这一个飞翔脚很关键，假冒的血量不是很多。托马斯一脚，两个人现在已经陷入苦战啊，交换体位，空中跳 C， 最后一丝儿，再跳 C， 假冒乱动了啊！最终呢，还是被挠死。尽管呢，本场本场比赛呢，视频非常短，但是双方打的还是非常非常精彩啊！来自于同样的一场比赛呢，辉 K 两个人抢戏的比赛，在下一期也会直接做。尽管呢，最这一阵呢，辉 K 总打，然后呢，辉辉也赢，老 K 也赢，但是这一阵发生了质变。那么，呃，下一期的这个视频呢，除了除两个人打的比赛之外呢，还有最近的两人的战报，小狼也会在下一个视频呢报给大家。希望大家伙能够继续的支持，点击右下角订阅，咱们下期。再见。